இன்னைக்கு காலை மலர்ல நாம சந்திக்கிற சிறப்பு விருந்தினர் கோலாரக்டல் சர்ஜன் மற்றும் ப்ரக்டாலஜிஸ்ட் டாக்டர் ஆர் பார்த்தசாரதி அவர்கள் குடும்பம் <laughs> 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 நகராட்சி பள்ளியில் தான் படித்தேன் ஆறாவது படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது குடும்ப சூழ்நிலையின் காரணமாக டிஸ்கன்யூ ஸ்கூல் டிஸ்கன்யூ பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு ஸ்கூல் விட்டு நிறுத்திட்டாங்க அப்புறம் ஒரு கடையில் வேலைக்கு சேர்த்து விட்டாங்க ஒரு மூணு மாதம் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அதற்கு பிறகு ஸ்கூல்லேருந்து டீச்சர் ஒரு நாலஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் எல்லாம் வீட்டுக்கு வந்து அப்பா அம்மாட்ட பேசி நல்லா படிக்கிற பையனை ஏன் நிறுத்துனீங்க நாங்களே படிக்க வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் பேரண்ட்ஸ் வந்து சரி நீங்கள் கன்வியூ பண்ணிட்டோன்னு சொல்லிட்டு மறுபடி ஸ்கூலில் சேர்ந்து படித்து உடுமலைப்பேட்டையில் உள்ள கவர்மெண்ட் ஹை செகண்டரி ஸ்கூலில் தான் படித்தேங்க டுவெல்த் வரைக்கும் படிச்சுட்டு அது படிக்கிறப்போ டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய எய்மெல்லாம் இல்லைங்க பட் அம்மா வந்து வந்து இவன் பையனை வந்து எப்படியா டாக்டர் ஆகணும் கஷ்டமான சூழ்நிலை தான் இருந்தாலும் அவன் டாக்டர் ஆகணும்னு அவர் அவங்களுக்கு ஒரு ஆசை அக்காவுக்கும் அதே ஆசை இருந்துச்சு அதே மாதிரி எனக்கு சிஎம்சி கோயம்புத்தூர் மெடிக்கல் காலேஜில் வந்து மெரிட்டில் சீட் கிடச்சி நான் எம்பிபிஎஸ் அங்கே பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் எம்எஸ் வந்து அங்கேயே கோவையிலே தான் பண்ணேன் பிஎஸ்ஜி மெடிக்கல் காலேஜில் சரிங்க அதற்கு பிறகு கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக கேஸ்டா என்ட்ராலஜிஸ்ட் டாக்டர் பழனிவேலு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அவர்கிட்ட கோலோரக்டல் அண்ட் ப்ராக்டாலஜி டிவிஷனில் சர்ஜனாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டாக்டர் இப்போ உங்களுடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் இப்போ என்னோடது எடுத்துட்டிங்கன்னா கோலோரக்டல் சர்ஜரி அண்ட் ப்ராக்டாலஜின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து தமிழில் வந்து பெருங்குடல் மலக்குடல் மற்றும் ஆசன வகைக்கான சிறப்பு அறுவை சிகிச்சை பிரிவுங்க இது நிறைய பேர் இந்த கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க ஆசன வகைக்கெல்லாம் சிறப்பு பிரிவு இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ நான் படிக்கிற காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இறைப்பை உணவு குழாய்க்கான நோய்கள் அல்சர் டிசீஸு இறப்பையில் வருங்க கேன்சர் இந்த மாதிரி உணவு குழாய் இறப்பை கேன்சர் வந்து அதிக அளவு இருந்துச்சுங்க மக்கள்கிட்ட அமெரிக்கா ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் தான் வந்து இந்த கோலன் கேன்சர் இருந்துச்சு பெருங்குடல் மலக்குடல் சம்மந்தமான கேன்சர் பட் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாம் அவங்களுடைய உணவு முறைகள்லாம் நம்ம அடாப்ட் பண்ணுறோம் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ்ஸு அதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த டிசீஸ்னால் பாதிக்கப்படுறாங்க இந்த பெருங்குடல் மலக்குடல் ஆசனவாய் நோய்கள் வந்து இப்போ அதிக அளவு இருக்குங்க இப்போ ஜெம் மருத்துவமனை வந்து எங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டல் வந்து வயிறு சம்பந்தமான அனைத்து பிரிவுகளும் அங்கே இருக்கு எல்லா மெசேஜரையும் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஒரு கடந்த ஒரு ஐந்து வருடங்களாக நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டாக்டரும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷாலிட்டி பிரிச்சுக்கிட்டோம் அதில் வந்து எனக்கு இந்த இதில் டிசி இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தங்காட்டி நான் இதில் வந்திருக்கேன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இரண்டில் வந்து ஸ்டேட்ஸ் போயிருந்தேங்க அங்கே நியூயார்க்கில் மவுண்ட் சினாய் ஹாஸ்பிட்டல்னு இருக்குங்க அங்கே வந்து ட்ரைனிங் போயிருந்தேன் அதே மாதிரி பிரான்ஸில் வந்து போர்டோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸில் அங்கேயும் இதுக்கான சிறப்பு ட்ரைனிங் போயிட்டு வந்துட்டு நான் அந்த இது பண்ணிட்டு திறந்து பண்ணிருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பெருங்குடல் சார்ந்து அதில் வரக்கூடிய நோய்களை இப்போ தான் சொல்லுங்களேன் என்ன மாதிரி நோய்கள்லாம் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பெருங்குடல் மலக்குடல் எடுத்துட்டிங்கன்னா காமனாக இன்ஃபெக்ஷனுங்க இப்போ வயிறு சாப்பிட்டா சரி இல்லாமல் போகிறது அந்த மாதிரி டைரியா அந்த மாதிரி இருக்கும் அது இல்லாமல் சிறு சிறு கட்டிகள் வரலாங்க பாலிப்புன்னு சொல்லுவோம் அதையும் பெருங்குடல் மலக்குடலில் சிறு சிறு கட்டிகள் வரலாம் அப்புறம் காமன் ப்ளீடிங் சொல்லுவாங்க ப்ளீடிங் பிஆர் அதாவது மோசன் பண்ண பிளட்டு கலந்து வர்றது நிறைய பேர் பைல்ஸ்ன்னு நினச்சிக்குவாங்க பைல்ஸ்ன்னு நினச்சிட்டு பைல்ஸ் சர்ஜரி பண்ணிட்டு கூட இங்கே வந்திருக்காங்க அது என்ன பைல் சர்ஜரி பண்ணி பிளட் நிற்கலன்னு வருவாங்க அவங்களுக்கு நம்ம ஸ்கோப்பி டெஸ்ட் சிக்மாடோஸ்கோப்பி கொலனோஸ்கோப்பின்னு இருக்குங்க அது பார்க்குறப்ப பார்த்தோம்னா உள்ள பாலிப்ஸ் இருக்கும் சிறு 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 கட்டிகள் இருக்கும் சிலவங்களுக்கு அந்த பெருங்குடல் ஃபுல்லாகவே இருக்குங்க ஒரு நூற்று கணக்கில் இருக்கும் அது வந்து எஃப்ஏபின்னு சொல்லுவாங்க ஃபெமிலியல் அடினோசிஸ் பாலிபோசன் சொல்லிட்டு அது வந்து ஜெனட்டிக்காக வர்றது ஜெனட்டிக்காக வர்ற இது ஸோ அந்த மாதிரி கட்டிகள் இருக்கும் அதில் சில கட்டிகள் கேன்சராக மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் அது இல்லாமல் குடல் அடைப்பு வரலாங்க காமனாக பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர் வந்து காமன் இப்பொழுது பெருங்குடல் மலக்குடலில் அது எல்லாமே இந்த உணவு பழக்க மாற்றத்தினால தான் வரக்கூடிய பட் இந்த கட்டிகள் எவ்வளோ தூரம் இருக்குங்கிற நமக்கு முன்னாடி தெரியாது பொதுவாகவே இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா நம்ம உடனே பேஷண்ட் வந்துடுவாங்க ஏன்னா பெயிண்ட் இருக்கும் அவங்களுக்கு அல்லது லூஸ் மோஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு டயர்ட்னஸ் இருக்கும் பட் இந்த கட்டிகள்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆரம்ப காலத்தில் எந்த சிம்டமே இருக்காதுங்க எந்த தொந்தரவும் அவங்களுக்கு இருக்காது அது வந்து
இந்த பெருங்குடல் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக பண்ணிக்கணும் அது பெருங்குடல் டெஸ்ட் என்னென்னா கொலனாஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எண்டோஸ்கோப்பி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அல்சர் இருக்கான்னு பார்க்குறக்கு அதே மாதிரி ஆசனாய் வழியாகவே நம்ம அந்த ஸ்கோப் வச்சு ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டருங்க ஃபுல்லாக பெருங்குடல் ஃபுல்லாகவே பார்த்துடலாம் அது வந்து அந்த டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னிஃபை பண்ணி காமிக்கும் ஒரு ஒன் எம்எம் எயிட்டீன் டைம்ஸ் மேக்னிஃபைட் வியூங்க அதாவது ஒரு எம்எம் இருக்கக்கூடிய லீசன் கூட நமக்கு நல்லா கிளியராக தெரியும் அது பண்ணிட்டோம்னா நல்லது அந்த டெஸ்டின் மூலம் நம்ம வந்து பெருங்குடல் இருக்கிற நோய் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் இது ஜெனட்டிக்கா வரதுனால இது ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியுமா டாக்டர் இது ஜெனட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா மற்ற கேன்சர் அதாவது இறப்பையில வர கேன்சர் உணவு குழாயில வர கேன்சர் அந்த ஜெனட்டிக் இன்சிடென்ட் ரொம்ப கம்மிங்க ஆனா இந்த குடல்ல வரக்கூடிய கேன்சர் பெருங்குடல் மலக்குடல் கேன்சர் வந்து ஜெனட்டிக்கா வந்து நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் இருக்கு அதாவது வர்றக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அது நான் அந்த எஃப்ஐபின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த நூற்று கணக்கான சிறு சிறு கட்டிகள் இருக்கு அது வந்து கண்டிப்பா அந்த ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு இருந்துச்சுன்னா அவங்களுடைய பையங்க பொண்ணுக எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் அந்த டெஸ்ட் பண்ண சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஊட்டியிலிருந்து வந்திருந்தார் ஒருத்தர் அவர் வந்து இந்த கட்டி பாலிப்பு வந்து கேன்சராக மாறுன நிலையில தான் வந்திருந்தாருங்க கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லீசன்ல தான் வந்தாரு அவருக்கு சொல்லி பண்ணி இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் அந்த ஆப்ரேஷன் அந்த பெருங்குடல் ஃபுல்லாகவே எடுத்துருவாங்க பெருங்குடல் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு அது கேட்பாங்க என்னங்க பெருங்குடல் எடுத்துகிட்டு எப்படி உயிர் வாழ்வாங்கன்னு கேட்பாங்க அந்த சிறுகுடலில் பை மாதிரி செஞ்சு அதில் மலமெல்லாம் தங்குற மாதிரி வச்சு நார்மலாகவே மோசன் போகிற மாதிரி மாற்றிடுவோம் அவருக்கு பண்ணோம் பண்ணிவிட்டு சொன்னோம் இந்த மாதிரி உங்கள் பையன் பொண்ணுகளுக்கெல்லாம் வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் உடனே அவங்க பொண்ணு வந்து செக் பண்ண சொன்னார் அவர் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த பீரியட்லேயே அவங்க பொண்ணுக்கு கொலனாஸ்கோப் பண்ணதில் அவங்களுக்கு இருந்துச்சுங்க என்டையர் பெருங்குடல் ஃபுல்லா பெருங்குடல்ங்கிறது உங்களுக்கு வலது பக்கம் ஆரம்பிச்சு வயிற்றின் மேற்பகுதியில வந்து கீழ்பகுதியில வந்து சேருங்க ஒரு இன்வெர்டட் பாவம் மாதிரி இருக்கும் என்டையர் பெருங்குடலும் சின்ன சின்ன கட்டிகள் இருந்துச்சுங்க ஆனா அவங்களுக்கு கேன்சர் ஆரம் வரல ஆனா கட்டிகள் இருந்துச்சு அப்ப அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொஃபெலக்டிகா நம்ம அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் அப்புறம் அவங்க பையனுக்கு அவங்க அந்த பொண்ணுக்கு பண்ணி நாலு பேர் தான் ஆகுதுங்க இப்ப பையன் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்க பையனை வந்து பண்ணிட்டாப்ல ஆனா என்னன்னா அவரு இல்ல அவரு இப்ப ரீசெண்டா இறந்துட்டாரு பட் அவருக்கு ஒரு போறப்ப வந்து சொல்லிட்டு போனாரு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு நான் பையன் பொண்ணுகளுக்கு வந்து இதை அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு வந்து கேன்சர் அவங்களுக்கு வராம நான் தடுத்துட்டேன் ப்ரொஃபெலக்டிக்கா நான் சர்ஜரி பண்ணி அவங்களுக்கு கியூர் பண்ணிட்டேங்கிற மாதிரி அவருக்கு ஒரு திருப்தி பேஷண்ட்டுக்கு பட் இது பர்மனண்டா வராமையே நீங்க வந்த பிறகு மலம்கழிப்பாங்க <laughs> 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 அது வந்து நார்மல் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஒருக்கா மோசன் போகிறது அதுதான் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் கான்ஸ்டிபேஷன் பட் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து நம்ம மா டெய்லி மார்னிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் போய் இது பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் சரியாக மோசன் வராமல் இருக்கிற ஒரு ரீசன் அப்புறம் மலம் கழித்த பின் ஒரு இன்கம்ப்ளீட் சென்சேஷன் இன்னும் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு அது இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு ஒரு தடவை மலம் கழிக்கிறது அப்புறம் ஆல்டர்ட் பவுல் ஹேபிட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஒரு வாரத்திலே லூஸ் மூசன் மாதிரி இருக்கும் மறுபடியும் கஷ்டம் அந்த மாதிரி மாறி மாறி இருக்குங்க ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் ரீசன் இது மாதிரி இருந்தால் வந்து நம்ம அந்த கொலனாஸ்கோபி அப்புறம் சிடி ஸ்கேன்லேயும் நமக்கு தெரியும் அந்த வால் திக்னஸ்ஸு கட்டி இருக்கான்னு தெரியும் பட் கொலனாஸ்கோபி தான் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது முக்கியமான ஒரு இப்போ தெரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம வந்து அதுலேருந்து சின்ன பிட்டு எடுத்து நம்ம பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கலாங்க அதில் கொலனாஸ்கோப்பியில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பாலிப்பு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த பாலிப்பை எக்ஸசைஸ் பண்ணிடலாம் அது எப்படி அந்த சில பாலிப்பு நம்ம பார்த்தோன்னே தெரியும் இது வந்து க கட்டியாக மாறுறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு அந்த மாதிரி இருக்கிற பாலிப்பை வந்து நம்ம அது வழியாகவே எக்ஸசைஸ் பண்ணிடுவோம் அவங்க அவங்களுக்கு வந்து டயக்னோசிஸும் பண்ணியாச்சு அப்பயே ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ண மாதிரி ஆச்சு டாக்டர் இப்போ கான்ஸ்டிபேஷன் தான் மெயின் ரீசன் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரதுக்கு அப்படின்னும் போது இதை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் கான்ஸ்டிபேஷன் எப்படி கியூர் பண்ண முடியும் அதுங்க இப்போ கான்ஸ்டிபேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக ஒரு நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான் பண்ணி பண்ணிக்கணும் அது இப்போ நீங்கள் வந்து நம்ம நமக்கே தெரியும் இப்போ உட்காந்து இருக்கிறப்ப நம்ம ஹார்ட் பீட் வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ண மாட்டோம் நடக்கிறோம் வேகமாக நடக்கிறோம் ஓடுறோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் நெ
அது நம்ம மறந்துடும் நம்ம வேலை பழுவின் காரணமாக அல்லது நம்ம திங்க் பண்ணுறதே ரொம்ப தேர்ஸ்ட் ஆனால் ரொம்ப தாகம் எடுத்தால் தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் தண்ணி குடிக்கிறோம் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு ரெகுலர் இன்டர்வலில் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கணும் உணவு முறைன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய எடுக்கணுங்க ஃப்ரூட்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன் டே ஒரு ஒரு வேலையாவது நம்ம பல வகைகள் சாப்பிடணும் பழம் சாப்பிட்றப்ப பேஷண்ட்டை நான் சொல்லுவேன் ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்கணும்ன்ட்டு அவங்க வந்து நான் டெய்லி வாழைப்பழம் சாப்பிட்ற டாக்டர் அப்படிம்பாங்க வாழைப்பழம் எடுத்துட்டிங்கன்னா வாழைப்பழத்தில் வந்து ஃபைபரே இல்லைங்க அது அந்த காலத்தில் என்ன சொல்லுங்க ஒரு மித்துன்னு கூட சொல்லலாம் அதையே அந்த காலத்திலேருந்து சொல்லி வாழைப்பழம் சாப்பிட்டா மோசன் ஃப்ரீயாக வருங்கிறது ஒரு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் பட் ஃபைபரே இல்லாத ஒரு பழம் வந்து வாழைப்பழம் ஸோ பப்பாயால நிறைய ஃபைபர் இருக்குங்க பப்பாயா சாப்பிட்லாம் தென் வந்து இவ கொய்யா சாப்பிட்லாங்க அதில் வாழை ஃபைபர் இருக்கு ஆப்பிள் இருக்குங்க ஸோ சுகர் பேஷண்ட் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு இந்த கான்சிபேஷன் ஒரு காரணம் அது சுகர் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியா வந்து சுகரில் வந்து இரண்டாவது உலகத்திலே ரெண்டாவது பிளேஸில் இருக்கு ஸோ சுகர்னால என்னாகுன்னா குடலுக்கு செல்லக்கூடிய நரம்பு பாதி பாதிச்சு வயசான பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இந்த கான்சிபேஷன் ப்ராப்ளத்தில் சஃபர் ஆகிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து கொஞ்சம் நடை நடைப்பயிற்சி ப்ளஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸில் பப்பாயா சாப்பிட்டு சுகரும் அதிகமாகாது சாப்பிட்டா நல்லது அப்புறம் உணவு சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே ரைஸ் தான் இப்போ ரைஸ் ஈட்டர்ஸ் தான் நிறையா மோர் சுகர் மோர் ஃபேட் வந்து இஸ் ப்ரொடியூஸ் கான்சிபேஷனுங்க மோர் சுகர் மோர் ஃபேட் வந்து கான்சிபேஷன் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் ஸோ நம்ம அரிசியில் பார்த்தீங்கன்னா பாலிஷ்டு ரைஸ் தான் சாப்பிட்றோம் ஸோ அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணி கைக்குத்தல் அரிசி சாப்பிட்லாம் அப்புறம் ராகி வந்து நல்லதுங்க கான்சிபேஷனுக்கு ராகி நல்லது எங்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து புக்கில் எல்லாம் கான்சிபேஷன் மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க பட் நான் வந்து கேட்குறப்போ அவங்க சொல்கிறது வந்து இந்த பரோட்டா நிறைய விரும்பி சாப்பிட்றவங்க மைதா ஃபுட்டுங்க ஸோ மைதா வந்து கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணுற வேண்டிய ஒரு உணவு வகை அது நம்ம உணவுக்கு நல்லதே இல்லை ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டோம்னாவே நம்ம இந்த கான்சிபேஷன் வராமல் தடுத்துடலாங்க இந்த கான்சிபேஷன் வராமல் தடுத்தோம்னாவே குடல் ஆசன வாய்க்கான நோய்கள் வந்து ஒரு எண்பது பர்சன்ட் கம்மியாகும் டாக்டர் அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஆசன வாய் வரக்கூடிய அந்த சார்ந்த நோய்கள் இது எத்தனை இருக்கு இந்த ஆசன வாய்ங்கிறப்பங்க இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது ஒரு தனி பிரிவாக வச்சுருக்காங்க இப்போ கோலோரெக்டல் சர்ஜன் சொல்லிட்டு அன் ப்ராக்டாலஜின்னு செப்பரேட்டாக சொல்கிறோம் ஏன் அப்படின்னாங்க நீங்கள் ஆசன வாய் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஆர்கன் அதாவது நம்ம நம்ம பார்க்காமையே தொட்டு பார்க்காம கண்ணால் பார்க்காம நம்ம வந்து கேஸ் தான் போகுது காற்று பிரியுது மோ மோ மலம் கழிக்கிறப்ப அது லிக்யூடாக இருக்குது சாலிடாக இருக்குன்னு நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ அந்தளவு அது என்ன சொல்கிறதுங்கன்னா ஒரு சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் அந்த இடத்துல ஸோ சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மலம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான இரண்டு சதைகள் இருக்குங்க ஒன்று வந்து இன்டர்னல் ஸ்பிங்டர்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பிங்டர்னு சொல்லுவோங்க அந்த இரண்டு சதைகள் வந்து அந்த ஆசன வாய் சுற்றி வர இருக்குது அந்த இன்டர்னல் ஸ்பிங்டர்ங்கிறது வந்து அது நம்மளால் கண்ட்ரோல் சுருக்கி விரிக்க முடிக்க முடியாது அது நம்ம நார்மலாக நிற்கிறப்போ நடக்கிறப்பெல்லாம் அது க்ளோஸ்டாகவே இருக்குங்க அந்த ரெக்டம் ஃபில் ஆனால் அது ஓப்பன் ஆகும் நம்ம மோசன் வெளியே வரும் இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பிங்டர் தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஆப் ஏதாவது ஆப் ஆப்ரேஷன் சர்ஜரி பண் அறுவை சிகிச்சை பண்ணும் பொழுது இந்த ஸ்பிங்டர் டேமேஜ் ஆச்சுனாலும் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இன்கான்டினன்ஸ் வந்துருங்க இந்த மலம் அலக்கி வைக்கிற தன்மையை கம்மியாகிடும் ஸோ அது ரெண்டாவது ஒரு பாயிண்ட்டுங்க மூணாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கையில் ஒரு புண்ணு வருது அப்படின்னா நம்ம பேஷண்ட்டே க்ளீன் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் டஸ்ட் இருந்தால் க்ளீன் பண்ணலாம் மருந்து போட்டுக்கலாம் பட் அது வந்து பேஷண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டங்க அங்கே ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு பண்ணுறதுனா ஸோ மற்றவங்களுடைய ஹெல்ப் இல்லாமல் பண்ண முடியாது அதனால் அவங்க நிறைய பேஷண்ட் க்ளீனாக இருக்கா இல்லையா ஹீல் ஆகிட்டு வருது எதுவுமே அவங்களுக்கு தெரியாது நாலாவது வந்து மலம் வரக்கூடிய இடம் ஸோ அதனால் இன்ஃபெக்ஷன் சான்சஸ் அதிகங்க ஸோ இந்த நாலு ரீசன்னால் ஒன்று சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னால் பெயின் இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து ஸ்பிங்டர் டேமேஜ் வரலாம் மூணாவது ஊன் ஹீலிங் டிலே இருக்கலாம் இன்ஃபெக்ஷனில் ஸோ இதனால் நம்ம இது எதுவுமே வராமல் பேஷண்ட் கம்ஃபர்ட்டாக பெயின் இல்லாமல் ஸ்பிங்டர் டேமேஜ் இல்லாமல் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் நம்ம சர்ஜரி பண்ணணும் அந்த இடத்துல ஸோ அதனால் வந்து இது காமன் காமனான நோய்கள் தான் அந்த பைல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஃபிஸ்ஸர் ஃபிஸ்லான்னு சொல்கிறோம் பட் ஆனால் இந்த இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தினால நிறைய பேர் சர்ஜரி ஃபெயிலியர் ஆகிடுதுங்க ஃபெயிலியர் ஆகி சஃபர் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் வர்றாங்க 
அதை எடுத்துட்டு நம்ம செக் பண்ணி பைல்ஸாக இருந்தால் சர்ஜரி பண்ணிக்கலாம் பைல்ஸ்லேயே ஃபஸ்ட் டிகிரிக்கு வந்து சர்ஜரியே வேண்டியது இல்லைங்க ஆயின்மெண்ட் மெடிசன்லேயே போதும் செகண்ட் டிகிரி தேர்ட் டிகிரி தான் நம்ம சர்ஜரி பண்ணுவோம் பட் அந்த ஸ்கோப்பி பண்ணாமல் நம்ம எந்த சர்ஜரியும் பண்ணிக்கூடாது ஆசன வாயில் வர நோய்கள் ஆசன வாய்க்கு மேலே மலக்குடலில் வந்து சிறு கட்டிகள் இருந்து ரத்தம் வந்தால் ப்ளீட் ஆனால் கூட பைல்ஸ் மாதிரி தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் ஸ்கோப்பி பண்ணாமல் அந்த குடல் கான அந்த கொலனா ஸ்கோப் பண்ணாம அல்ல சிக்மாய்டஸ் ஸ்கோப்னு சொல்லுவாங்க ஒரு 25 சென்டி மீட்டர் பார்க்கிறது அது பார்க்காம நம்ம எந்த சர்ஜரியும் பண்ணிக் கூடாது பெருங்குடல்ல வரக்கூடிய நோய்கள் அதற்கான முக்கியமான காரணங்கள் என்ன இருக்கு சிகிச்சை முறைகள் அறுவை சிகிச்சை எந்த ஸ்டேஜ்ல தேவைப்படுது அப்படினு பல நிலைகள்ல உங்களுடைய விளக்கங்கள் இருக்கு டாக்டர் ஒரு சின்ன இடவேளைக்கு அப்புறமா தொடர்ந்து பேசலாம்ங்க இன்னைக்கு காலை மலர்ல நாம சந்திச்சு பேசிட்டே இருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர் கோலரக்டல் சர்ஜன் மற்றும் ப்ரொக்டாலஜிஸ்ட் டாக்டர் ஆர் பார்த்தசாரதி அவர்கள் அவருடைய மருத்துவ அனுபவங்களை நம்மளோட பார்த்துட்டு இருக்காரு தொடர்ந்து கேட்கலாம் டாக்டர் இப்போ இந்த ஃபிஸ்டில்லா அப்படின்ற நோய் பத்தி சொன்னீங்க இதே மாதிரி ரெக்டம்ல வரக்கூடிய மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன ரெக்டம்ல வந்துங்க காமனா வந்து நம்ம இப்போ வந்து கேன்சர் தான் சொல்லணும் இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு நம்ம அந்த பகுதி எடுத்துடுறோம் இது வந்து ஒரு டியூப் மாதிரி தான் டியூப் மாதிரி நம்ம அந்த ஒரு பகுதியை எடுத்த உடனே அந்த டியூப்பை வந்து நம்ம மறுபடியும் சேர்த்தனுங்க அது வந்து முதல்ல ஓப்பன் பண்ணி தையல் போட்டு தான் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து அதுக்கான ஸ்டேப்லருங்கிற கருவிகள்லாம் வந்திருக்கு ஸோ அது வந்து நம்ம ரெண்டு டியூப்பையும் அதை சேர்த்திருங்க பின் ஃபயர் பின் பண்ணி கட் பண்ணி ஃபயர் அதே சேர்த்திடும் அந்த மாதிரி ஸ்டேப்லர் கருவிகள்லாம் இருக்கு ஸோ அதனால நம்ம இந்த செயற்கை ஆசன வாயின்னு சொல்லுவாங்க முதல்ல வந்து அந்த ஆசன வாயவே எடுத்துட்டு சைடில் வச்சிருவாங்க பேக் மாதிரி வச்சுட்டு அவங்கனால மலம் கண்ட்ரோல்லாம் பண்ண முடியாது அந்த பேக்ல மலம் வந்ததுன்னா எடுத்துட்டு மறுபடியும் வேற பேக் பை மாத்திக்கணும் அந்த மாதிரி அது எந்த பேஷண்ட்டுமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க அது ஒரு மாதிரி லைஃப் இது பட் ஆனால் அவங்க வந்து சரி கேன்சர் கியூர் பண்ணணுமே அப்படிங்கிற கொஸ்டன் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க இப்போ எங்களுடைய மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய சீஃப் டாக்டர் டாக்டர் பழனிவேலு அவங்களும் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணுறாரு அவர் கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜிஸ்ட் அவர் ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆசன வாய் செயற்கை ஆசன வாயை நம்ம மருத்துவமனையில் பண்ணக்கூடாது ஃபுல்லாக கியூர் பண்ணி நார்மலாக மோசன் போகிற மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லேப்டோஸ்கோப்பியில் வந்துங்க மேக்னிஃபைட் வியூ ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக இப்போ லேப்டோஸ்கோப் பண்ணுறங்காட்டி இதை ஈஸியாக இந்த துறையில் அந்த லேப்டோஸ்கோப் அடாப்ட் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய நம்ம வந்து ஆசை அடிப்பகுதி மலக்குளனுடைய அடிப்பகுதி வரைக்கும் போயிங்க கட் பண்ணி அதை ஃப்ரோசன் செக்ஷன் சொல்லுவோம் ஆப்ரேட் பண்ண பண்ணவே அந்த பிட் எடுத்து லேபில் அந்த பெத்தாலஜிஸ்ட் எல்லாம் தேட்டர்லேயே இருப்பாங்க அவங்க டக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த கட் பண்ணி எடுத்த பகுதியில் கேன்சர் இருக்கா இல்லையா இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த குடல் எடுத்து மலக்குடலில் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பெருங்குடலில் ஆசன வாயை கூட சேர்த்திடுவாங்க ஸோ அதனால் அவங்க வந்து இந்த செயற்கை ஆசன வாயை அதை தவிர்த்துடுறோம் இப்போ எங்களுடைய மருத்துவமனை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை வால்யூம் சென்டர்னு சொல்லுவோம் இதில் ஒரு அல் அல்மோஸ்ட்டு நீங்கள் வாரத்தில் இரண்டு அல்லது மூன்று கேன்சர் பெருங்குடல் மட்டுமே நாங்கள் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஹை வால்யூம் சென்டரில் கடந்த நாலரை வருடம் எடுத்துட்டிங்கன்னா இரண்டு பேஷண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் நம்ம அந்த இது வச்சிருக்கேங்க முடிஞ்ச அளவு நம்ம செயற்கை மிளகாய் வைக்காம நார்மல் மோசன் வர்ற மாதிரி இயற்கையாக வர்ற மாதிரி நாங்கள் பார்க்குறோம் சார் இப்போ இந்த ஃபிஸ்டுலா நோய் பற்றி சொன்னீங்க இல்லையா இதுக்கான காரணம் அதுக்கான சிகிச்சையை பற்றி சொல்லுங்களேன் இப்போ ஃபிஸ்டுலா வந்துங்க நம்ம காமனாக வந்து நான் சொன்ன மாதிரி மலச்சிக்கல் தான் மெயின் காரணங்க ரெண்டாவது வந்து உணவு முறையில் வந்து அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஃபைபர் கம்மியாக இருக்கிற ஃபுட்டு நிறைய சாப்பிடுவாங்க ஃபைபர் கம்மியாக இருக்கிற ஃபுட் பர்டிகுலராக அந்த மைதாவில் செய்கிற ஃபுட்டுங்க பரோட்டா அந்த மாதிரி சாப்பிட்றவங்க மூன்றாவது வந்து ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணுறவங்க ட்ராவல் பண்ணி அடிக்கடி அவுட் சைட் ஃபுட்டு வெளியே சின்ன சின்ன கடையில் சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா வேலையின் காரணமாக வெளியூர் செல்கிறப்போ அப்போ என்ன ஆகுனா அவங்களுக்கு மைல்டாக இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்க உடம்புல அந்த குடலில் வந்து மைல்டு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நாலாவது வந்து இந்த ஐடி ஃபீல்டில் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களும் இப்போ அது இந்த நோய்க்கு ஆளாகக்கூடியவங்களாக மாறிட்டாங்க ஏன்னா அவங்க உட்காந்துட்டே பண்ணுற ஒர்க்கு ரெண்டாவது வந்து அவங்களுடைய ஃபுட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு மாதிரி ஃப்ரைட் ஐட்டம் நிறைய சாப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க ஒரு கல்ச்சர் மாறுனங்காட்டி அந்த மாதிரி இப்போ பேசி பெங்களூர்ல இருந்து ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பொண்ணு பையங்களை எல்லாம் கூட்டு வர்றாங்க மெயினாக அவங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ளீடிங் பைல்ஸ
கருவிகள்லாம் வந்துச்சு அந்த லிகாசூர்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து அப்படியே கோயிலேட் பண்ணோம்னா அந்த பிளட் வெசல் தான் பைல்ஸுங்கிறது ஒரு டைலேட்டட் பிளட் வெசல் ரத்த குழாய் தடிச்சு தான் அது ரத்தம் வெளியே வர்றது ஸோ அந்த நம்ம ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணுறப்போ ஒரு தையல் போட்டு அதை கட்டிட்டு தான் நம்ம கட் பண்ணி எடுப்போம் ஏன்னா ரத்தம் வரக்கூடாதுங்கிறக்காக இப்போ வந்து அந்த லிகாசூர்ங்கிறத வந்து சீல் பண்ணிடுங்க ஒரு கருவி தான் அதை வச்சோம்னா ஒரு டென் செகண்ட்ஸில் சீல் பண்ணி கட் பண்ணிடும் எக்ஸசா இருக்கிறத கட் பண்ணிடும் ரிமைனிங் இது நல்லா சீல் பண்ணிடுங்க ஸோ பிளீடிங் அவங்க இன்வெஸ்டைன் பண்ணாலும் பிளட் வராது அந்த மாதிரி ஒன்று அதே மாதிரி ஹார்மோனிக்ஸ் கேல்பல்னு ஒரு கம்பெனிங்க அது ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நோட்டிருக்காங்க அதுலேயும் இதே சேம் எஃபெக்ட்டுங்க ஸோ நம்ம பைல் சர்ஜரினாவே ஹார்மோனிக்ஸ் ஹெமராடக்டமின்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா லிகாசூர் ஹெமராடக்டமி அந்த அளவுக்கு இந்த ரெண்டு கருவியும் யூஸ் ஆகுதுங்க இதுலேயே சிலவங்க வந்து ரொம்ப நாள் பைல்ஸ் ப்ராப்ளத்திலேயே மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருந்துருவாங்க அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆசனவாய் முழுவதுமாக அந்த பைல் மாசு இருக்கும் ஆசனவாய் முழுவதுமாக ஒரு ஃபிளவர் ஒரு காலிஃப்ளவர் மாதிரி ஃபுல்லாக இருக்குங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம இந்த கருவி யூஸ் பண்ணோம்னா நிறையா சதை பகுதி பகுதி கட் பண்ணி எடுக்க வேண்டி வரும் ஸோ அதனால் அந்த ஸ்டேப்லருங்கிற க கருவி இருக்குது நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த குடலை சேர்த்துறது அதே மாதிரி இதுக்குன்னு ஸ்டேப்லர் இருக்குங்க அது பண்ணோம்னா அந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற மட்டும் இந்த ரவுண்டாக ஆசனவாய் சுற்றி வர இருக்கிற எக்ஸஸாக கட் பண்ணி எடுத்துருங்க ஒரே நாள் அவங்க வீடு திரும்பலாம் பெயின் இருக்காது அந்த மாதிரியான ஒரு சிகிச்சை இங்கே டாக்டர் உங்களுடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க அண்ட் பெருங்குடல் ரெக்டம்ல வர ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சைக்கலாஜிக்கலாவும் அஃபெக்ட் பண்ணுது பேஷண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ இவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு அது ரொம்ப திருப்தியா இருக்கும் இல்லையா ஸோ உங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் இல்ல ரொம்ப திருப்திகரமான மொமெண்ட் அப்படின்னு எதுல சொல்லுவீங்க அதாங்க இப்போ நீங்கள் பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து நான் சொ முன்னாள் சொன்னது போல் இந்த செயற்கை ஆசனவாய் வந்து நம்ம வைக்காம நிறைய பேஷண்ட் இப்போ எங்களால் பண்ண முடியுது மெயினாக அந்த மலக்குடல் வந்து லேப்ரோஸ்கோப்பில் பண்ணுறங்காட்டி அது ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் லேப்ரோஸ்கோப்னு சொல்லலாங்க அதாவது எங்களுடைய ஒரு பதினைந்து வருட லேப்ரோஸ்கோப்பிக் அனுபவத்தை இந்த துறையில் செலுத்துறங்காட்டி நம்ம வந்து குடலின் அடிப்பகுதி வரைக்கும் சென்றுங்க அது ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ண முடியுது ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம செயற்கை மலவாய் வந்து கம்மி பண்ணிடுறோம் இல்லாமல் பண்ண பண்ணுற மாதிரி ஒன்று இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போன வாரம் வந்து நாக்பூரில் வந்துங்க ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துச்சு தட் இஸ் வேர்ல்டு கோலோ ப்ராக்டாலஜி கான்ஃபரன்ஸ் அதாவது இந்த கோலோ ப்ராக்டாலஜிக்குனே தனி கான்ஃபரன்ஸுங்க வேறு எந்த டிசீஸும் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இல்லை அதில் வந்து எங்கள் ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து ஒரு லைவாக சர்ஜரி பண்ணி காமிக்கணும் ஸோ அதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் அவங்களே அனுப்பிச்சிருந்தாங்க ஸோ இங்கேருந்து நம்ம பண்ணுற ஆப்ரேஷன் அவங்க லைவாக அவங்க கான்ஃபரன்ஸ் காலில் தெரியும் ப்ரொஜெக்டில் பெரிய ஸ்க்ரீனில் தெரியும் நம்ம பேசுகிறதும் கேட்கும் அவங்க பேசுகிறதும் நமக்கு கேட்கும் அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தோம் அதில் வந்து இந்த பெருங்குடல் கேன்சர் ஒன்று வலது பக்கம் வரக்கூடிய கேன்சர் வந்து கேன்சர் வந்து ஒரு கட்டிங்க கட்டியில் அது அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் தான் இருந்துச்சு அதை வந்து நான் லேப்ரோஸ்கோப்பிலேயே நான் இங்கே எங்களுடைய கோவையில் உள்ள ஜெம் மருத்துவமனையில் பண்ணுறத நாக்பூரில் பார்த்தாங்க சரிங்க அது பார்க்குறப்போ அவர் இந்த மாட்ரேட் பண்ணுற சர்ஜன் கேட்டார் டாக்டர் உங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க உங்களுடைய ஆப்ரேஷன் வந்து நானூறு பேர் பார்த்துட்ருக்கோம் ஹாலில் வந்து என்டையர் ஹால் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கும் நானூறு பேர் பார்த்துட்ருக்குன்னு சொன்னார் அப்போ வந்து நான் கேட்டேன் ரொம்ப நன்றிங்க எவ்வளோ பேர் லேப்டோஸ்கோப் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி இதுக்கு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டதில் நாலு பேர் தான் கை தூக்கியிருக்காங்க ஸோ நானூறு பேர் இருக்கக்கூடிய ஹாலில் நாலு பேர் ஸோ இப்போ நீங்கள் லேப்டோஸ்கோப்பி வந்து இந்த குடல் குடலுக்கான கேன்சர் நோய்களுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பேர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க டாக்டர்ஸுங்க அதுலேயும் பாதி பேர் வந்து அசிஸ்டடுங்க அதாவது பாதி மொபிலைஸ் பண்ணுவாங்க லேப்டோஸ்கோப்லேயும் அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி வெளியே எடுத்துருவாங்க வெளியே எடுத்து தான் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ எங்களுடைய மெயின் எய்மே வந்து இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்ஸ் வழியாக டாக்டர்ஸ்களுக்கு டீச் பண்ணி லேப்டோஸ்கோப்பி அவங்க பழகிட்டாங்கன்னா பேஷண்ட்டுக்கு அல்டிமேட்டாக பெனிஃபிட்டுங்க ஒன்று ரெண்டாவது ட்ரைனிங் நடத்துகிறேங்க இதுக்குன்னே இதுக்குனே இப்போ நெக்ஸ்ட் மார்ச்சில் கூட எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் த்ரீ டேஸ் இன்டென்சிவ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஒன்லி த்ரீ டேஸ் இந்த டிசீஸ் பற்றி தான் பேசுவோம் இதுக்கான சர்ஜரி தான் அவங்க பார்ப்பாங்க நாங்கள் சர்ஜரி பண்ணுறப்ப கூடவே நின்று கூட பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணுறேங்க மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேப்டோஸ்கோப்பியே வந்து அஞ்சு ஹோல் அந்த மாதிரி போடுவோங்க ஈஸ்வலாக அது வந்து அதையும் குறைச்சிடலாம் நம்ம அஞ்சு ஹோல் போட்டு நம்ம அந்த குடலெல்லாம் கட்
நாங்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் எங்களால் பண்ண முடியுது அது பண்ணி நம்ம எடுத்துருவோம் சேம் லேப்டாப்ஸ்கோப்பில் பண்ணுறதே இந்த சிங்கிள் இன்சிஸ்டன் லேப்டாப்ஸ்கோபிக் சர்ஜரியில் பண்ணுறோம் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஸ்கார் இருக்காது பெயின் கம்மி ஸோ என்ன சொல்லுங்க ஒரு ஸ்கார்லெஸ் லிவிங்கிற மாதிரி கொண்டு வரோம் பட் இவ்வளோ இந்த துறையில் இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கேங்களா சார் உங்களுக்கு கிடைச்ச அங்கீகாரம் அவார்ட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்களேன் நிறையா கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா அதாங்க இப்போ நான் சிங்கிள் இன்சிஸ்டன்ட் சொன்னேன் இல்லைங்களா இதே வந்து லாஸ்ட் இயர் வந்து அந்த சேஜஸ்ன்னு இருக்குங்க சொசைட்டி ஆஃப் அமெரிக்கன் கேஸ்ட்ரோ இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்கோபிக் சர்ஜன்னு சொல்லிட்டு அது இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் அசோசியேஷனுங்க லேப்டோஸ்கோபிக் வேர்ல்டுலேயே ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு எல்லா மெம் அதில் மெம்பராக இருக்காங்க அது எவ்ரி இயர் ஸ்டேட்ஸில் நடக்கும் அதில் வந்து இந்த சிங்கிள் இன்சிஸ்டன் சர்ஜரியை வந்து அனுப்பிச்சிருந்தோம் அது அக்செப்ட் ஆகி அங்கே போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு வந்தால் எல்லாம் ரொம்ப அப்ரிசியேட் பண்ணாங்க அதாவது லேப்டோஸ்கோபியில் பண்ணுறதே வந்து மினிமல் ஸ்கார்ல அதை விட மினிமல் ஸ்கார்ல பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லி ஒரு நல்ல அங்கீகாரம் கிடைச்சிதுங்க இரண்டாவது எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த பெருங்குடல் பாலிப்புன்னு சொன்ன இல்லைங்களா அதுவும் வந்து ஃபாரின்ல எல்லாம் லேப்டோஸ்கோபி அவ்வளவா பண்றது இல்லைங்க ஏன்னா அந்த பவுச்சுங்கிறது இந்த சிறுகுடல பை மாதிரி மாத்துறது வந்து கஷ்டங்க லேப்டோஸ்கோப்ல அதை நாங்க இங்க ஜெம் மருத்துவமனையில பண்ணி அதுக்கும் நல்ல அங்கீகாரம் கிடைச்சிது மூன்றாவது எடுத்துட்டீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்ல வந்துங்க சிங்கப்பூர்ல இந்த இது இது வந்து இந்த குடல் சம்பந்தமா இல்ல இந்த ஹேர்னியா சம்பந்தமா வந்து எனக்கு வந்து ஒரு அவார்டு கிடைச்சது பெஸ்ட் வீடியோ அவார்டுங்கிறது அந்த ஹேர்னியா கிடைச்சதுங்க அது இந்த சிசேரியன்ஸ் கார் லேடிஸ் எல்லாம் சிசேரியன் அந்த கார்ல இருந்து வர ஹேர்னியா அது அது எல்லாமே இந்த யூரின் பை மலைக்குடலுக்கு பக்கத்துல வரக்கூடிய ஹேர்னியா அது இரண்டு இரண்டாயிரத்தி எட்டுல வந்துங்க ஜப்பான்ல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்துச்சுங்க வேர்ல்டு லேப்டோஸ்கோபிக் சர்ஜரி கான்ஃபரன்ஸ் அது அதில் வந்து என்ன பண்ண என்னோட பேப்பர் வந்து இந்த ரைட் கெமி கொலக்டமி அந்த ரைட் சைடு வர்ற கேன்சர் அக்செப்ட் ஆகிங்க எனக்கு வந்து யங் இன்வெஸ்டிகேட்டர் அவார்டுன்னு ஒரு அவார்டு கிடைச்சிதுங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல கிடைச்சது அது இதெல்லாம் ஒரு பெருமையான நீங்கள் ஒரு புக் கூட எழுதியிருக்கீங்க இல்லையா அதாங்க புக்குங்கிறது வந்து இது வரைக்கும் ஒரு ஆறு புக்கு பண்ணியிருக்கோம் அது எல்லாமே நானும் எங்கள் எங்கள் த தலைவர் அவர் டாக்டர் பழனிவேல் அவர் பண்ணினது பட் அதில் பெரும் பங்கு என்னோட பங்கு நிறைய இருக்குது அதில் அது வந்து எல்லாமே சர்ஜனுக்குன்னு எழுதியிருக்கேங்க அதாவது அதை பார்த்துட்டு படிச்சுட்டு அவங்க சர்ஜரி பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு படம் தான் எங்களுடைய இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிக்சர்ஸ் நிறைய போடுவோம் ஆப்ரேட்டிவ் பிக்சர்ஸ் கையில் வரைஞ்சது இல்லாமல் அந்த ஒர்க்கெல்லாம் நான் தான் பண்ணுறேன் என்னோடய கம்ப்யூட்டரில் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதெல்லாம் கேப்சர் பண்ணி அதுலேருந்து ஸ்டில் எல்லாம் எடுத்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் அது வந்து இப்போ வந்து நல்ல வரவேற்புங்க அந்த புக்குக்கு எல் நிறைய லாங்குவேஜில் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பெயின் லாங்குவேஜில் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பானிஷில் தென் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் கொரியன் சைனீஸ் நாலு லாங்குவேஜில் அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ கூட கேன்சர் சம்மந்தமாக ஒன்லி கேன்சர் மட்டுங்க வயிற்றில் வரக்கூடிய கேன்சருக்கான புக்கு பண்ணிகிட்ருக்கோம் பல வருடங்களா இந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க டாக்டர் இதில் உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மனிதர் யாராவது இருக்காங்க கண்டிப்பாங்க நான் இதை சொல்றதுல நான் பெருமைப்படுறேன் என்னுடைய சீஃப் டாக்டர் டாக்டர் பழனிவேலு அவர் தான் எனக்கு மெயின் இன்ஸ்பிரேஷன் என்ன சொல்றது ஒரு காட்ஃபாதர்னு கூட சொல்லலாம் அவரை ஸோ சர்ஜரி துறையில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனதுக்கு ரீசனே அவர் தாங்க நான் எம்பிபிஎஸ் படிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ கோவை மருத்துவக் கல்லூரியில் தான் இருந்தப்போ அவரும் அங்கே ப்ரொஃபஸராக இருந்தார் ஸோ அவரோட யூனிட்ல தான் நான் வந்து என்னோட ஹவுஸ் ஏஜென்சி பண்ணேன் ஸோ அப்போ வந்து அவர் பண்ணுற சர்ஜரி யாருமே பண்ணாது பண்ணுவார் அவர் அப்போவே பார்த்து இவர் மாதிரி ஒரு நம்ம ஒரு டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்துச்சு அவரை பார்த்து முடிச்சோன்னா அவர் கூடவே ஒரு கடந்த பதினைந்து வருடமாக இந்த ஜீரண மண்டல துறையில் இருந்து இப்போ கடந்த கடந்த நான்கு ஐந்து வருடமாக இந்த குடல் பெருங்குடல் மலக்குடலுக்கான சிகிச்சை நான் பண்ணிட்டு வரேங்க கண்டிப்பாக சார் ஸோ அடிப்படையில் நீங்கள் இருக்கிற இந்த பெருங்குடல் மலக்குடல் சார்ந்து வரக்கூடிய நோய்கள் அதுக்கான சிகிச்சை முறைகள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி எங்களோட பார்ந்துருக்கேங்க டாக்டர் எங்களோடய நிகழ்ச்சியில் உங்களுடைய மருத்துவ அனுபவங்கள் அனைத்தும் பார்ந்துட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றிங்க டாக்டர் வணக்கம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ டாக்டர்